വെൽക്കം ടു ഇ വി എസ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇ വി എസ് ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നവരുടെയും മരത്തിൽ വസിക്കുന്നവയുടെയും പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ പേരുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക പാഠപുസ്തകത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം പേജിൽ ജീവീയ അജീവീയ ഘടകങ്ങളുടെ പരസ്പരാശ്രയത്വത്തിൻ്റെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക പട്ടിക പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്രയുമായിരുന്നു അല്ലേ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ പാറക്കെട്ടുകൾ കുളങ്ങൾ കുന്നുകൾ കാവുകൾ പുൽമേടുകൾ കുറ്റിക്കാടുകൾ മരങ്ങൾ വയലുകൾ വനങ്ങൾ മണ്ണ് ഇവയിലൊക്കെയാണ് ജീവികൾ വസിക്കുന്നത് റോക്കി ലാൻഡ് പൂൾസ് ഓർ പോൺസ് ഹിൽസ് ഗ്രോസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ബുഷേഴ്സ് ട്രീസ് ഫീൽഡ്സ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ നോക്കൂ ഇതൊക്കെയാണ് മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നവയും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൽ വസിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജീവികൾ മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നവ ചിതൽ ഉറുമ്പ് ചിലന്തി ആന ആട് പുല്ല് ചെടികൾ അനിമൽസ് ദാറ്റ് ട്വൽ ഇൻ സോയിൽ വൈറ്റ് ആൻഡ്സ് ആൻഡ്സ് സ്പൈഡർ എലിഫൻറ്റ് ഗോഡ് ഗ്രാസ് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അനിമൽസ് ദാറ്റ് ഡോൾസ് ഓൺ ട്രീസ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് ക്രോ സം ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ബാറ്റ് ക്ലൈംബേഴ്സ് മരത്തിൽ വസിക്കുന്നവ ഉറുമ്പ് പാമ്പ് കാക്ക ചില ഇനം ചെടികൾ വവ്വാൽ വള്ളിച്ചെടികൾ കൂടാതെ മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നവയും മരത്തിൽ വസിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള മറ്റു ജീവികളെ നോക്കൂ പാമ്പ് മണ്ണിര പുഴിയാന പഴുതാര ഞണ്ട് എലി തൊട്ടാവാടി എന്നിവയൊക്കെ മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നവയാണ് ലിവ് ഓൺ സോയിൽ സ്നേക്ക് എർത്തുവേം ആൻഡിലിയൻ സെൻഡിപീഡ് ക്രാപ് മൗസ് ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാൻ അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൽ വസിക്കുന്നവയോ അണ്ണാൻ ഇത്തിക്കണ്ണി കാക്ക കുരങ്ങൻ പുഴു പാണ്ട തേനീച്ച ലിവോൺ ട്രീ സ്ക്യുറൽ ലൊറാന്തസ് ക്രോ മങ്കി കാറ്റർ പില്ലർ പാണ്ട ഹണി ബി കൂടാതെ നിങ്ങൾ ജീവിയ അജീവീയ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ എന്താണ് ജീവിയ ഘടകങ്ങൾ ജീവനുള്ളവയെ ജീവിയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്തവയെ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആർ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആർ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ലുക്ക് സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഹിയർ ജീവിയ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മത്സ്യം മരം പാമ്പ് താമര പുല്ല് പക്ഷി ദാറ്റ് മീൻസ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ഫിഷ് ട്രീ സ്നേക്ക് ലോട്ടസ് ഗ്രാസ് ബേഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ സൂര്യപ്രകാശം വായു ജലം മണ്ണ് മണൽ പാറ ദാറ്റ് മീൻസ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജീവനില്ലാത്തവ അല്ലേ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സൺലൈറ്റ് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ സാൻഡ് റോക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബെനിയൻ ട്രീ ടു ഓർഗാനിസം വാസസ്ഥലത്തിന് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് സംരക്ഷണത്തിന് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നതിന് തണൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിന് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബെനിയൻ ട്രീസ് ഫോർ അനിമൽസ് ഫോർ ഷെൽറ്റർ ഫോർ ഫുഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഷെയ്ഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുമല്ലോ അടുത്തതായി പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും അവയുടെ പരസ്പരാശ്രയത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടല്ലോ ജീവീയ ഘടകമായ മത്സ്യം അജീവീയ ഘടകമായ വെള്ളത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വെള്ളത്തിലെ ചെറു ജീവികളെ ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജലം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ആശ്രയമാകുന്നത് ജലജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകിക്കൊണ്ട് ജലം മറ്റെല്ലാ ജീവികൾക്കും ആശ്രയമാകുന്നു ആൽമരം എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിന് ആശ്രയം നൽകുന്നത് 
ആൽമരത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്ന കായ്കനികളും ഇലകളും മണ്ണിന് ഫലപുഷ്ടി നൽകുന്നു മണ്ണിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു താമര എങ്ങനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താമരയിലെ തേൻ തേനീച്ച വണ്ട് തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് ആഹാരമാകുകയും ചെയ്യുന്നു പാറ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് ആശ്രയമാകുന്നത് ചെറു ജീവികൾക്കും ചില സസ്യങ്ങൾക്കും വാസസ്ഥലം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പാറ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്രയമാകുന്നത് വായു എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ വായു നൽകുന്നു തവള കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നു ഷഡ്പഥങ്ങളെ ആഹാരത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നു നിർക്കോലി ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ജലത്തിലെ ചെറു ജീവികളെ ആഹാരമാക്കുന്നു പ്രകാശം സസ്യങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായിക്കുന്നു ആമ കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കുന്നു ചെറു ജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും ആഹാരമാക്കുന്നു മണ്ണ് സസ്യങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു സസ്യങ്ങളെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു ചില ചെറു ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു വള്ളിപ്പടർപ്പ് വളർച്ചയ്ക്കായി മരങ്ങളെയും കുറ്റിച്ചെടികളെയും ആശ്രയിക്കുന്നു ജീവികൾക്ക് ആഹാരവും വാസസ്ഥലവും നൽകുന്നു ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫിഷ് ലീവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദ സ്മോൾ ഓർഗാനിസം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫോർ ദ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ബെനിയൻ ട്രീ ബെനിയൻ ട്രീ ഇറ്റ് മാക്സ് ദ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റിട്ടൈൻ വാട്ടർ ഇൻ സോയിൽ ലോട്ടസ് ലോട്ടസ് ലേസ് ഇൻ വാട്ടർ It provides food for honey bees and beetles. Rock. It provides habitat for small plants and animals. Air. All biotic factors need air to live. Plants give oxygen into the atmosphere. Frog. It lives both on land and in water. It depends on insects for its food. Water snake. It lives in water. and makes use of small animals present in water as its food light plants need sunlight to prepare their food organism need light to see things tortoise need air water and soil to live eat small organism and small plants soil plants live in soil give shelter to organism soil absorb water winds provides shelter for organism need soil water and air to live ee pattiga puripichathil ninnum namak endanu manasilagunnathu ajeeviya ghadagangal enginiyana sasyangaleyum jentukaleyum sahayikkunnathu ningal kandathiya karyangal endellamaanu sasyangalkkum jentukalkkum shwasikkan vayu venam vayu ajeeviya ghadagamaanu അജീവീയ ഘടകമായ മണ്ണിലാണ് സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നത് സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല വെള്ളം അജീവീയ ഘടകമാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ അജീവീയ ഘടകമായ സൂര്യപ്രകാശം വേണം ഹൗ ഡു എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫൈൻഡിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് നീഡ് എയർ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് plants anchor on the earth because of the soil plants and animals cannot live without water plants cannot grow without sunlight let us stop our today's worksheet discussion thank you